historical evidence to show that Jesus performed deeds that astonished crowds and that he interpreted as divine miracles. Ya, jadi ada cukup bukti yang mengatakan bahwa Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mencengangkan uh, kerumunan dan bahwa itu adalah kemudian perbuatan dari Allah. Even non-Christian sources in the in the first and second century acknowledge such. Ya, bahkan uh, sumber yang bukan dari kekristenan di abad pertama dan kedua mengakui hal tersebut. But it's very difficult for the historian to establish particular miracles of Jesus. Ya, tetapi sangat sulit bagi seorang sejarawan untuk meneguhkan uh, mujizat tertentu yang dilakukan oleh Yesus. That doesn't mean that they didn't occur. Bukan berarti bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi. It only means we cannot prove that some of these things occur. Itu hanya berarti kita tidak dapat membuktikan bahwa hal-hal itu terjadi. Every uh, historic every All of the ancient historical writings face the same challenge. Dan kita harus melihat bahwa seluruh penulis sejarah kuno menghadapi tantangan yang sama. So there are certain things in the New Testament that we can prove about Jesus, while others, if we believe them, we believe them by faith. Ya, jadi ada hal-hal tertentu di dalam perjanjian lama mengenai Yesus yang dapat kita buktikan, sedangkan yang lain ketika kita percaya itu lebih kepada kita percaya berdasarkan iman. Did that answer your question? Ya, apakah itu menjawab? Yes, sir. Uh, jadi, apakah ini bisa menjawab historical critic itu, Bu? Maksudnya uh, kebangkitan, oh, bedrock. Bedrock itu uh, bisakah dijawab oleh histor- menjawab historical critic? Can Mana? bedrock answer a historical critic? Well, um, a, 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 a historical critic. What, what do you mean by a critic? In that sense, a skeptic. Skeptic, maksudnya kritik itu skeptik kan yang tidak percaya. Yeah, yeah, yeah. yeah skeptic. We, we, we have to approve everything so that we can believe it. Um, no, I, I don't think so. Uh, in other words, does it have to be so strong that skeptics uh, are convinced? I, I don't think so. You uh, are always <coughs> going to have people who deny the Holocaust. Ya, apakah uh, apa bukti-bukti itu harus begitu kuatnya sampai skeptik pun akan percaya? Tidak harus demikian, karena misalnya mengenai Holocaust saja, pasti ada skeptik yang tidak percaya. In the U.S., there are some people who say we really never walked on the moon. Ya, bahkan di Amerika ada orang-orang yang berkata kita sebenarnya tidak pernah ada orang berjalan di bulan. But such position, positions are not respectable. Tetapi posisi seperti ini tidak dihormati. So. Uh, when it comes to, um, um, as I mentioned, horizons, horizons, our biases are like uh, sunglasses that we look through and it shades the way we look at the world. Ya, horizon itu seperti kacamata gelap yang kita pakai dan itu akan memberi warna bagaimana kita melihat dunia ini. It is the responsibility of the honest uh, seeker to... Um, Look at the world as though they didn't have those sunglasses on. Karena itu adalah tanggung jawab bagi seorang yang benar-benar tulus di dalam mencari jawaban adalah melihat dunia itu tanpa kacamata gelap tersebut. It is not the responsibility of the historical evidence to shine so brightly that it renders those glasses ineffectual. Ya, itu bukanlah tugas daripada uh, sejarawan untuk mem- memberikan bukti yang begitu berkilau sehingga orang memakai kacamata hitam itu pun bisa kemudian melihat. Over there. Hmm? <coughs> yes, sir. Right there. Terima kasih. <coughs> Ada sejarawan kuno yang menulis kitab Injil yaitu Lukas setelah dia mengadakan investigasi sejarah dia tiba pada konklusi bahwa hasil-hasilnya itu absolut. Nah pertanyaan saya sehubungan dengan penjelasan tadi apakah uh, sebagai seorang sejarawan dia memiliki juga bias okay. sama dengan sejarawan di luar Alkitab. Yeah, there is an ancient historian, Luke, 
uh, he did his investigation and then he concluded uh, uh, can give us the gospel. So can we say also that even Luke as a historian has his own bias? Yes. Every historian has a bias. Ya, setiap sejarawan pasti mempunyai bias. But that doesn't mean they're wrong. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka salah. Um, if we're going to say that a historian is wrong because they have a bias, that would mean that a Jewish historian could not investigate the Holocaust. Ya, kalau kita mengatakan bahwa setiap sejarawan itu salah karena mereka mempunyai bias, itu berarti seorang sejarawan Yahudi tidak boleh menyelidiki tentang Holocaust. It would mean in the United States that a, um, a black historian could not investigate slavery in the United States. Dan itu akan berarti bahwa seorang sejarawan kulit hitam tidak boleh menginvestigasi mengenai perbudakan yang terjadi di Amerika. So Matthew, Mark, Luke and John, none of them were unbiased. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas dan Yohanes tidak ada satu pun dari mereka yang tidak bias. But that doesn't mean they're wrong. Tetapi bukan berarti mereka salah. Um, uh, you know, skeptics write books against the resurrection. So they're biased in another way. Yes, skeptic menuliskan buku yang melawan kebangkitan dan mereka bias di dalam nuansa yang berbeda. But that doesn't mean they're wrong. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka salah. You have to look at the arguments. Ya, kita harus melihat argumentasinya. Thank you for this moment. Uh, I'm John Sipayong from Medan. Uh, my question is, you are as a historian, uh, do you find uh, in your research uh, to mention, I mean, uh, do you find uh, something as to mention that there is a proof from outside, uh, from another uh, resources to mention that Jesus uh, rose from the dead? Apakah so ada? if if there is how well and how important the data for us as Christians. Apakah ada bukti di luar Alkitab di luar kekristenan yang membuktikan bahwa Yesus bangkit? Kalau ada kan itu sangat berguna bagi kita. There are about um, nine non-Christian sources that mention Jesus within 150 years of his life. Ada sembilan sumber di luar kekristenan yang menyebut Yesus uh, ada di dalam jangka waktu 150 tahun sejak Yesus ada. Unfortunately, they only provide us a very brief outline of the life of Jesus. Tetapi sayangnya mereka hanya memberikan kita outline yang sangat singkat mengenai kehidupan Yesus. Several of them mention Jesus's death by the Romans, his execution. Ya, beberapa menyatakan kematian Yesus yang dieksekusi oleh Romawi. It's possible that an ancient uh, Jewish historian from the first century named Josephus mentions Jesus' resurrection. Ada kemungkinan bahwa seorang sejarawan Yahudi uh, pada uh, abad pertama yaitu Yosefus menyebutkan tentang kebangkitan Yesus. But it's doubtful. Tetapi itu diragukan. The text itself appears to have been uh, embellished by a Christian sometime in the second or third century. Karena teks itu sepertinya sudah diubah oleh seorang Kristen pada abad yang kedua. Most scholars of Josephus agree that Josephus mentions Jesus in the questionable passage. Ya, kebanyakan para ahli setuju bahwa Yosefus sebenarnya menyebutkan Yesus di dalam teks yang diragukan itu. That Josephus was a teacher of Jew and Gentile. Dan bahwa Yosefus dia adalah Oh Jesus or Josephus? Jesus is the teacher of yeah. Yesus adalah pengajar untuk orang Yahudi dan non Yahudi. That the Roman governor Pilate crucified him. Di mana kemudian seorang gubernur Romawi Pilatus menyalibkan dia. Now scholars are split on the next part. Tetapi kemudian para ahli berbeda pendapat untuk bagian berikutnya. The text of Josephus that we have today. In, in that Josephus says that Jesus rose from the dead and appeared to them, the disciples. Ya, karena teks yang dimiliki kita mengenai tulisan Josephus sekarang ini mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian dan muncul pada murid-muridnya. But Josephus probably didn't say it that way. Tetapi mungkin Josephus tidak mengatakannya demikian. Because we know that Josephus was not a Christian. Karena kita tahu bahwa Josephus bukan seorang Kristen. So some scholars say that Josephus didn't say anything about 
about the resurrection. Jadi ada ahli yang mengatakan Josephus sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang kebangkitan. A, no, a number of other scholars, including myself, thinks that Josephus said something like his disciples reported that Jesus appeared to them after rising from the dead. Uh, saya dengan para ahli yang lain uh, melihat bahwa mungkin Josephus mengatakan bahwa para muridnya melaporkan bahwa Yesus menampakkan diri pada mereka. But truthfully, between those two, we don't know what Josephus actually said about the resurrection. Tetapi kita tidak pernah bisa tahu apa yang Josephus katakan di antara kedua hal tersebut. So Josephus <coughs> possibly mentions it, but we don't know. Ya, jadi Josephus mungkin sekali menyebutkan, tetapi kita tidak tahu. Now there's a Roman historian named Tacitus in the early part of the first, uh, the second century. And Tacitus is considered to be perhaps the greatest of all the Roman historians. Dan ada seorang sejarawan Romawi, Tacitus, yang hidup di uh, pertengahan abad kedua, dan dia dianggap sebagai salah satu sejarawan yang terbesar. He doesn't report Jesus' resurrection, but he reports something very interesting. Dia tidak melaporkan mengenai kebangkitan Yesus, tetapi dia melaporkan sesuatu yang menarik. He says that Pilate crucified Jesus, and at that point Christianity was checked for the moment. Uh, stopped. Dia mengatakan bahwa Pilatus menyalibkan Yesus dan untuk sementara kekristenan stop. And then it, it, it started and spread all throughout Judea where Christianity started and then spread throughout the entire world including the city of Rome. Tetapi kemudian dimulai tersebar di Yudea di mana kekristenan mulai dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia sampai kepada Roma. Now notice what the New Testament teaches. Dan coba lihat apa yang Perjanjian Baru ajarkan. Pilate crucified Jesus. Christianity was stopped for the moment. Ya, Pilatus menyalibkan Yesus. Kekristenan stop untuk satu waktu. Because the disciples were in hiding. Karena para murid itu bersembunyi. And then it broke out again in Jerusalem, which is in Judea. Kemudian dia mulai lagi uh, meledak atau keluar di Yerusalem yang adalah di Yudea. Dan kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti yang diperintahkan Yesus kepada para muridnya. So whereas Tacitus does not mention Jesus' resurrection, his report is certainly consistent with what we find in the New Testament. Jadi walaupun Tacitus tidak melaporkan tentang kebangkitan Yesus, laporannya yang lain itu konsisten dengan apa yang kita temukan di dalam perjanjian baru. That said, even skeptical scholars yeah. are, are truthfully more impressed by some of the reports we have in the New Testament than they are with people like Tacitus and Josephus. Dan itu kemudian membuat bahkan uh, scholar-scholar yang skeptis mereka lebih terkesan lagi dengan apa yang dilaporkan di dalam perjanjian baru daripada yang dilaporkan oleh orang seperti Tasidus. And the reason being is because there are a number of reports in the New Testament that we can trace to the apostles themselves. Dan kenapa demikian? Karena ternyata ada laporan-laporan di dalam perjanjian baru yang kita bisa telusuri bahkan sampai kepada para rasul sendiri. So although a skeptical scholar uh, does not believe that Jesus rose from the dead, sehingga para ahli-ahli yang skeptis walaupun mereka tidak percaya Yesus bangkit dari kematian, they are still impressed with some of the data in the New Testament that uh, reveals to them that Jesus disciples believed that he had been raised from the dead. Tetapi mereka sangat terkesan dengan laporan-laporan tertentu yang ada di dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa para murid percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. And we'll be talking about some of that evidence a little later. Dan kita akan melihat beberapa bukti tersebut nantinya. And I guess we'll take a break now or would someone like to come up and uh, Ya, kita break dulu. Um, when are we meeting back? What time do we come back? What's now? Okay. Thank you, Dr. Likona. Saya percaya semakin penasaran kita, makin banyak pertanyaan. Hadirin yang terkasih, uh, kita akan break pukul 10.45 sampai pukul 11.00. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa e, susunan acara atau rundown acara yang Bapak Ibu lihat di buku acara itu ada revisi Bapak Ibu. Sekali lagi ada revisi, mungkin e, powerpointnya bisa ditampilkan. Ini rundown yang sudah direvisi. Setelah break, 
Pukul 11.05 sampai 12.15 kita akan memasuki sesi yang kedua. 11.05 sampai 12.15 kita akan memasuki sesi yang kedua. Lalu pukul 13.30 sampai 13.35 nanti. Maksud saya 12.45 sampai 13.30 kita akan lunch break. Thank you.